นะครับคราวนี้เราก็จะมาหาจังหวะการลงทุนกันนะครับนะครับกลยุทธ์อันนี้จะเป็นการครับหาจังหวะการลงทุนนะครับเพื่อไม่ให้มีลักษณะขายหมูนะครับหรือว่าติดดอยกันนะครับเราจะเข้าให้ถูกจังหวะนะครับหาจังหวะการทํากําไรนะครับเราจะทําไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูนะครับนอกจากเราใส่อินดิเคเตอร์พวกนี้นะครับสีตัวนี้ที่ผมนิยมใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็ใส่โอเลเข้าไปอีกสองอันนะครับคือโบลิงเกอร์แบนนะครับแล้วก็พาราโบลิกซานะครับมาเป็นตัวช่วยนะครับทีนี้มันใช้ยังไงมาดูก่อนนะครับนี่เป็นทริคอันหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเราดูไอไซนะครับมากกว่าจะสิบนะครับราคาหุ้นทะลุขอบบนของโบลิงเกอร์แบนนั่นเป็นสัญญาณขายนะครับถ้าไอไซน้อยกว่าสามสิบนะครับราคาหุ้นทะลุขอบล่างโบลิงเกอร์แบนนั่นจะเป็นสัญญาณซื้อนะครับมาดูการใช้งานกันนะครับเรามาดูตัวอย่างของเซตนะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อเราใส่กรอบนะครับของโบลิงเกอร์แบนเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่าในบริเวณนี้นะครับราคาหุ้นได้ทะลุลงมาจากขอบล่างเห็นไหมครับจังหวะตรงนี้คือจังหวะที่เราควรจะเข้าไปซื้อหรือเปล่านะครับเราก็มาดูเงื่อนไขที่เราทราบไปเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับบริเวณแถวๆนี้ไอไซประมาณ25นะครับนะครับไอไซได้หลุดต่ำกว่า30ขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นบัตทอมเฟลเลอร์สวิงเห็นไหมครับมันตัดขึ้นมานะครับโปรแกรมเทรดวิชั่นเขาจะพัฒนาในไม่ช้านี้นะครับให้มีเส้นค่าเฉลี่ยของไอไซนะครับถ้าไอไซเนี่ยตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปนะครับจะเป็นสัญญาณซื้อนะครับถ้าตัดลงมาจะเป็นสัญญาณขายนะครับแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ใส่ให้นะครับอีกไม่นานนะครับในโปรแกรมเขากำลังพัฒนานะครับนี่จะเห็นว่าจังหวะที่เข้าซื้ออยู่ตรงบริเวณนี้เห็นไหมครับตามเงื่อนไขที่เราทราบมาสักครู่นะครับแล้วบริเวณนี้เห็นไหมครับเวลามันมาแตะขอบล่างอขอบบนขอบทันโทษนะครับไอไซต์ถึงแม้ยังไม่เข้าเขตนะครับแต่มันโค้งตัดลงก็จะเป็นสัญญาณขายนะครับแต่ที่มันขึ้นไปต่อได้ก็เนื่องจากไอไซยังไม่เข้าเขตซื้อมากขึ้นไปหรือประมาณเจ็ดสิบนะครับแต่แถวๆบริเวณนี้เริ่มมีสัญญาณนะครับเริ่มเป็นอีกแล้วนะครับก็สัญญาณการพักตัวเมื่อแตกขอบนะครับจังหวะแบบนี้นะครับเราจะทําให้เราขายหุ้นได้ราคานะครับได้แต่สามารถทํากําไรได้แล้วก็ซื้อได้ถูกต้องนะครับแล้ว MACD กับ Stochastic ตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยเหมือนกันประกอบการพิจารณานะครับถ้า MACD ตัดลงนั่นเป็นสัญญาณขายใช่ไหมครับแต่โตตัดลงนี่ก็เป็นสัญญาณขายนะครับถึงบริเวณนี้ถ้าจำได้ในเว็บไซต์นะครับผมให้สัญญาณที่โพสต์ลงไปในเว็บว่าให้ล้างพอร์ตนะครับถ้าจำได้นะครับลองไปดูเปิดย้อนไปก็ได้นะครับที่บริเวณ6 9 3จุดนะครับก็เนื่องมาจากสัญญาณแบบนี้แหละครับนะครับทีนี้เราเรามาลองดูเป็นตัวหุ้นดูก็ได้นะครับเช่นยกตัวอย่างกลุ่มแบงค์นะครับ BBL นะครับนี่เราจะลงลึกขึ้นไปในตัวหุ้นนะครับเราจะหาจังหวะการลงทุนยังไงเห็นไหมครับบริเวณนี้ทะลุลงมานะครับราคาหุ้นในทะลุลงมาอาศัยประมาณ27นะครับถ้าเราเข้าซื้อบริเวณนี้ได้นะครับเราถือไว้หรือเราจะขายตอนไหนก็ได้เพราะเราซื้อได้ในราคาถูกนะครับเมื่อมีกําไรขึ้นมาจากบริเวณนี้หรือตรงนี้ขายได้ทุกราคาคอยเพียงทํากําไรได้นะครับหาจังหวะซื้อได้นะครับแต่ถ้าเห็นลักษณะแบบนี้นะครับทะลุขึ้นไปแบบนี้อย่างนี้ต้องขายแล้วครับตรงนี้ไม่ขายมันอาจจะปรับตัวลงมาอะไรก็แล้วแต่นะครับเห็นบริเวณนี้เราต้องขายนะครับไม่ขายมันก็จะลงมาเห็นไหมครับมาแตะขอบล่างตรงนี้ก็จะเป็นจุดเข้าซื้ออีกเหมือนกัน
นะครับนี่เป็นตัวอย่างของการใช้นะครับมาดูอีกอันนึงก็ได้นะครับถูหุ้นปูนนะครับอีกกลุ่มวัสดุนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่ออยู่ข้างล่างนะครับไอซายตัดขึ้นนะครับมีค่ายี่สิบหกนะครับราคาตัดขอบล่างลงมานะครับนี่เป็นสัญญาณซื้อนะครับเราซื้อไปแล้วเมื่อราคาดีดขึ้นเราจะขายตรงไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับขอเพียงทำกำไรได้นะครับถึงแม้ไม่ขายเราจะมาแตะขอบบนนะครับตรงนี้เราก็ต้องขายนะครับในระหว่างที่ัดซีดีอยู่นี่นะครับราคาก็แตะขอบบนอีกแล้วนะครับเอเมซีทีมจะตัดลงมานะครับไอซายเริ่มถอยลงนะครับตัวโตตัดตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเราไม่ขายตรงสองร้อยสามสิบห้ามันก็ลดลงมาเหลือสองร้อยสามสิบสองถ้าเราเข้าถูกจังหวะแบบนี้นะครับซื้อมาแตะขอบล่างขายมาแตะขอบบนนะครับหุ้นถ้าอยู่ในลักษณะไซเวย์นะครับเราใช้แบบนี้นะครับเป็นตัวขอบหรือเป็นตัวกําหนดในการซื้อขายเราจะเข้าอย่างถูกจังหวะนะครับทีนี้ถามว่าถ้าหุ้นอยู่แถวๆนี้เราควรซื้อไหมก็เนื่องจากมันตอบยากนะครับว่าทิศทางจะเป็นยังไงเพราะงั้นการไม่ซื้อจะเป็นการปลอดภัยกว่านะครับเมื่อรอซื้อที่แตะขอบล่างและขายเมื่อแตะขอบบนนะครับโดยที่ดูข้างของไอไซตัดขึ้น m อ c d ตัดขึ้นตรงนี้จะเป็นการยืนยันนะครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับดีไหมเป็นตัวยืนยันนะครับจะโตตัดขึ้นก็เป็นการยืนยันนะครับเรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับคือ TOC นะครับนี่จะเป็นตัวอย่างแย่ๆเลยนะครับบริเวณนี้ไอไซต่ำกว่าสามสิบครับก็เป็นจังหวะที่เข้าซื้อได้นะครับเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะลงมาอีกนะรหรือจะลงไปไหนนะครับเพราะว่าเราต้นทุนต่ำถ้ามันลงมาอีกเราก็อาจจะคัดลอดก็ได้นะครับแต่ดูแล้วเมื่อแตะขอบล่างนี่ครับเป็นจุดที่เข้าซื้อเมื่อทะลุขอบบนนะครับก็เป็นจุดที่เข้าเป็นจุดที่ต้องขายออกไปก่อนนะครับทีนี้หลักการของโบลิงเกอร์แบนนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าราคาได้หลุดถ้าถ้าใครมีหนังสือนะครับลองลองไปเปิดดูนะครับถ้าราคาได้หลุดขอบล่างของโบลิงเกอร์แบนมานะครับและราคาวันต่อมาได้ปิดเหนือ,อขอบล่างขึ้นไปนะครับจะเป็นการยืนยันว่าอาจจะมีการกลับตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดมาแล้วแล้วยังหลุดมาอีกนะครับก็จะเป็นการยืนยันของแนวโน้มนะครับก็คือมันจะลงต่อนั่นเองนะครับกรณีเดียวกันถ้าทะลุขึ้นไปอย่างเช่นอย่างนี้ทะลุขึ้นไปได้แล้วราคาไม่ปิดต่ําลงมานะครับก็แสดงว่าอาจจะยืนยันตามแนวโน้มเดิมจนกระทั่งมันปิดต่ําลงมานะครับเรามาดูตัวอย่างอันอื่นอีกแอดวานนะครับก็จะเห็นว่าครับอย่างเช่นบริเวณบริเวณนี้นะครับอาไซขออภัยครับอาไซต่ำประมาณสามสิบสองนะครับมันก็ใกล้เคียงกับสามสิบนะครับแล้วราคาได้ทะลุกรอบล่างลงมานะครับขายเมื่อแตะขอบบนเป็นทริคง่ายๆนะครับใช้ได้กับหุ้นพื้นฐานดีนะครับพื้นฐานดีที่มีวอลุ่มหรือเป็นมาณการซื้อขายนะครับมีสภาพคล่องนะครับอย่าพยายามไปใช้กับหุ้นที่มีมีสภาพคล่องนะครับหรือหุ้นที่จริงๆผมเน้นอยากแนะนําให้เล่นหุ้นที่มีสภาพคล่องและเป็นหุ้นพื้นฐานดีมากกว่านะครับเราสามารถมีจังหวะการทํากําไรได้เรื่อยๆนะครับโดยไม่ต้องกังวลว่าจะแย่ลงไปนะครับโดยเฉพาะทริคนี้นะครับทริคอันนี้น่าจะใช้สําหรับตลาดไซเวย์นะครับเพราะงั้นต่อให้ตลาดไซเวไปนานๆนะครับเราก็สามารถทํากําไรได้นี่โดยหุ้นไม่ไม่แลนลี่ขึ้นเราก็สามารถทํากําไรได้นะครับขอเพียงแต่มันจะเป็นเทรนด์ขาลงก็แล้วกันนะครับ
้และอย่างตรงนี้นะครับบริเวณเก้าเก้าบาทห้าสิบครับเก้าเก้าวันนั้นเก้าเก้าซื้อไม่ได้แล้วนะครับมันแตะโลที่เก้าเก้าเก้าเก้าบาทห้าสิบตรงนี้คือจุดที่ผมเข้าซื้อนะครับที่โพสต์ไว้ในเว็บนะครับแต่ว่าผมไปขายออกประมาณร้อยสามนะครับเพราะว่าไม่อยากรอให้มาแตะข้างบนเพราะว่าจะเอาเงินไปซื้อตัวอื่นนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานนะครับมาดูอีกทุกกลุ่มเลยก็ได้นะครับกลุ่มพลังงานก็ไปดูปตทสพนะครับนะครับปตทสพจะเป็นหุ้นที่บรรยายลักษณะเมื่อสักครู่นะครับเมื่อทะลุโพลินเครื่องแบนไปแล้วแล้วไม่ปิดต่ำลงไปกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็จะยืนยันแนวโน้มไปตามเดิมนะครับจนกระทั่งมันปิดต่ำลงมานะครับนั่นเป็นสัญญาณขายอันหนึ่งนะครับแล้วดู RSI บริเวณนี้นะครับเจ็ดสิบเก้านะครับเราก็เข้าเขตขายแล้วนะครับถ้าเราไม่ขายคนอื่นก็ขายนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับดูอันอื่นนะครับกลุ่มอื่นนะครับคิมเองนะครับบริเวณนี้ทะลุลงมานะครับไอซ์ไอยี่สิบเอ็ดในตลาดตอนนั้นทําให้เกิดความกลัวนะครับแต่ถ้าเรามีทริคอันนี้นะครับมันทะลุมาขายแต่อย่างสังเกตดูนะครับขายตรงนี้มันปรับตัวลดลงมาแล้วยังไปต่อก็เนื่องจากไอซ์ไอมันยังไม่มีค่าสูงมากนะครับแต่บริเวณนี้เนี่ยนะครับเริ่มอันตรายแล้วนะครับแบบนี้นะครับเจ็ดสิบหกนะครับเราควรขายออกไปตอนยี่สิบแปดบาทแล้วหยุดดูตลาดก่อนนะครับถ้ามันแรลลี่ขึ้นก็จะตามซื้ออย่างทันนะครับแต่ถ้ามันปรับตัวลดลงมาก็มีโอกาสให้เข้าซื้อในภายหลังได้นะครับได้เปรียบกว่านะครับลองยกตัวอย่างกลุ่มก่อสร้างนะครับดูหุ้นสเต็กครับสเต็กคอนนะครับทงบริเวณนี้นะครับทะลุลงมานะครับ MACD ตัดขึ้นก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับเมื่อถึงบริเวณนี้นะครับ MACD ตัดลงนะครับก็เป็นสัญญาณขายขายแล้วมารับใหม่ก็ยังได้นะครับเราไปดูกลุ่มเรือนะครับเห็นไหมครับว่าเอสเก็เหมือนกันนะครับเมื่อไอไซต์บริเวณนี้นะครับหลุดไอไซต์ยี่สิบสี่นะครับราคาหุ้นต่ำกว่าขอบล่างนะครับซื้อไปแล้วสามารถทำกำไรได้นะครับซื้อแล้วมันจะขึ้นนะครับหรือมาดูการบินไทยนะครับที่วันนั้นผมแนะนำไว้ในเว็บเหมือนกันนะครับว่าให้ซื้อหุ้นที่ปรับตัวลงมาแรงๆอย่างเช่นการบินไทยนะครับโชว์ว่าวันนั้นโชว์ว่าขาดทุนเจ็ดพันล้านนะหรือสี่พันล้านนะผมจําไม่ได้นะครับครับดูไอไซด์นะครับยี่สิบหกราคาได้หลุดทะลุกรอบลงมานะครับนี่เราก็เข้าซื้อได้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าควรจะใช้กับหุ้นที่พื้นฐานดีนะครับเราจะได้ถือได้อย่างสบายใจนะครับทีนี้หลังจากที่เราทราบกลยุทธ์เมื่อสักครู่ไปแล้วนะครับเราก็จะมาดูตัวช่วยอันอื่นอีกนะครับก็คือเราใช้ MACD RSI Stochastic นะครับมันเป็นตัวช่วยนะครับเมื่อ MACD หรือ RSI หรือ Stochastic เนี่ยตัดเส้นค่าเฉลี่ยลงมานะครับจะเป็นสัญญาณขายนะครับถ้าตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับอันนี้เป็นกฎจำง่ายๆนะครับส่วนอันนี้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับถ้า DI บวกตัด DI ลบขึ้นนะครับเป็นสัญญาณซื้อนะครับ DI บวกตัด DI ลบลงมาจะเป็นสัญญาณขายนะครับทีนี้เราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อเรามาดูนะครับดีไอลบตรงนี้ตัดขึ้นนะครับขออภัยนะครับตัดขึ้นจากตรงนี้นะครับ
บริเวณนี้เห็นไหมครับว่าเมื่อราคาได้เข้าใกล้ขอบบนหรือแตะขอบบนเนี่ยแล้ว d i ลบตัดขึ้นเห็นไหมครับเป็นสัญญาณเชิงลบทั้งสองอันเลยนะครับยิ่งไอไซเข้าใกล้เขตเจ็ดสิบหรือเลยเจ็ดสิบไปแล้วนะครับราคาหุ้นได้แตะขอบบนนะครับไอไซตัด m อ c d ตัดสโตตัดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ d m i ตัดขึ้น d i ลบตัด d i บวกขึ้นไปนะครับนี่เป็นสายที่ไม่ดีนะครับราคาก็เลยเสร็จก็เลยล่วงลงมานะครับหรือกระทั่งถึงบริเวณนี้นะครับ d i ลบเกิดการกลับตัวนะไปชนขอบนะครับแล้วกลับตัวนะครับ m a c d ทำท่าจะตัดขึ้น i s i ตัดขึ้นนะครับตะโตตัดขึ้นแล้วก็ราคาได้ทะลุกรอบลงมานะครับอันนี้เป็นการยืนยันนะครับว่าให้ซื้อนะครับถ้าใครจำได้เนี่ยในเว็บไซต์นะครับผมก็แนะนำให้เข้าซื้อหุ้นนะครับตรงนั้นว่าไม่ต้องกลัวนะครับลองไปเปิดย้อนดูก็ได้ครับวันที่8กรกฎาคมนะครับนี่คือทริคที่ผมใช้นะครับแล้วมันเป็นประโยชน์นะครับสามารถทำให้เราเข้าซื้อได้ถูกจังหวะในสภาพที่เราถูกทำให้กลัวสุดๆนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับที่ผมบอกให้ขายลางพอร์ตนะครับแล้วก็หุ้นก็ร่วงลงมาก็สาเหตุ m อ c d เดียมจะตัดนี่เองนะครับเรามาดูนะครับย้อนไปทีหนึ่งดูตัวหุ้นนะครับดูการใช้ดีมไอ้นะครับดีมไอ้ตัดขึ้นนะครับราคาก็ลงเลยนะครับดีมไอ้ซีนี้ก็ตัดลงมานะครับสโตตัดถ้าทุกอย่างคอนเฟิร์มแบบนี้นะครับแต่อยู่ขอบบนนะครับเราเสี่ยงขายออกไปก่อนดีกว่านะครับเปิดย้อนตัวที่เราเปิดไปแล้วมาสักครู่นะครับนะครับตรงนี้ก็ดีไอลบตัดขึ้นนะครับเอเมซีดีตัดลงนะครับราคาก็ลดลงมานะครับลองไปดูแอดวานนะครับบริเวณที่ยกตัวอย่างบริเวณนี้นะครับ DI บวกตัดขึ้นนะครับราคาก็ขึ้นนะครับจนกระทั่ง DI บวกขึ้นไปชนขอบบนนะครับราคาทะลุกรอบด้านบนไปแล้วนะครับ i i เข้าใกล้เขตเจ็ดสิบนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็ขายออกไปก่อนดีกว่านะครับถึงแม้มันจะไปต่ออีกนิดอีกหน่อยก็ไม่ต้องไปเสียดายครับหาเอาเงินไปหาลงทุนตัวอื่นที่มีลักษณะแบบที่บอกก็คือเมื่อมันตัดลงมานะครับราคาได้ทะลุกรอบข้างล่างลงมากรณีอย่างนี้นะครับเหมาะสําหรับตลาดไซเวนะครับแล้วก็ตลาดที่เวียนกลุ่มกันขึ้นนะครับเราก็ขายกลุ่มที่ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เอาเงินมาซื้อกลุ่มที่ยังไม่ขึ้นนะครับสลับไปสลับมานะครับมาดูปลาทอสอพอนะครับนะครับจะเห็นว่าปลาทอสอพอนะครับหลังจากที่ดีไอบวกตัดขึ้นนะครับมันไม่เคยตัดลงมาเลยมันมันแตะแล้วก็ไปต่อเห็นไหมครับราคาก็ยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆมาแตะแล้วก็ไปต่อนะครับแต่ก็ไปต่อนะครับจนกระทั่งวันนี้นะครับตัดลงมากันนิดหน่อยนะครับแต่เราก็ใช้ตัวช่วยอื่นๆคือ MACD ในการช่วยวิเคราะห์นะครับสโต RSI นะครับซึ่งมันเข้าเขตซื้อมากกันไปแล้วคือ77แล้วนะครับแบบนี้นะครับนะ
คิมเองนะครับเมื่อดีไอร่มตัดขึ้นนะครับราคาก็ล่วงเลยนะครับนะครับราคาคิมเองก็ล่วงจากบริเวณนี้นะครับดีไอบวกตัดขึ้นราคาคิมเองก็ขึ้นไปเลยนะครับถึงบริเวณนี้อย่างที่บอกนะครับอันใดเข้าสู่เขตขายมากไปแล้วเพื่อความปลอดภัยขายออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยหาจังหวะกันใหม่นะครับว่าถ้าเกิดว่ามันจะแลลี่ขึ้นไปอีกนะครับอินดิเคเตอร์แบ่งจะยกตัวขึ้นไปอีกค่อยว่ากันทีหลังนะครับหรือไปหากลุ่มใหม่ลงทุนก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวไอ้ลบนะครับตัดขึ้นบริเวณนี้นะครับราคาก็หล่นลงมานะครับอย่างถ้าลงถ้ามีซีดีในแผ่นแรกนะครับก็ไปเปิดดูการใช้งานดีไอนะครับถ้าลบมันไปชนขอบก็จะเกิดการกลับตัวนะครับแล้วเราเอาโบลิงเกอร์แบนมันเป็นตัวคอนเฟิร์มอีกอันหนึ่งมันจะให้สัญญาณที่ยืนยันและหนักแน่นกว่านะครับอันนี้มาดู b s l นะครับที่บริเวณนี้เห็นไหมครับมันหลุดกรอบลงมานะครับราคาพีเอสเอลที่ปรับลงมาเห็นไหมครับดีไอลบตัดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับราคาเคลื่อนไหวแนวโน้มลงมาตลอดนะครับจนกระทั่งถึงบริเวณนี้นะครับดีไอบวกดีไอบวกเริ่มตัดขึ้นนะครับราคาก็ยกตัวสูงขึ้นนะครับยกตัวอย่างเจนโก้นะครับเห็นว่าหุ้นที่กระชากขึ้นไปนะครับมาจากการตัดของดีไอบวกขึ้นไปนะครับเมื่อตัดถึงไปก็กระชากขึ้นไปแรงนะครับหลังจากที่แกว่งตัวอยู่นานนะครับเอ็เอซีดีตัดขึ้น SI ตัดขึ้นสโตตัดขึ้นนะครับหรือทั้งมันงอลงนี่ก็อันนี้อยู่นอกเขตนะครับถ้าเกิดปิดต่ำลงมากว่าโบลิงเกอร์แบนนะครับก็จะเป็นสัญญาณที่พักตัวนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างและเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่จะหาจังหวะการลงทุนที่ถูกวิธีนะครับได้ซื้อได้เหมาะสมคือในจังหวะที่ถูกต้องนะครับและขายจังหวะที่ถูกต้องนะครับถึงแม้มันจะผิดพลาดก็จะน้อยนะครับก็จะจบคุยกันเรื่องบทต่อไปอีกทีนะครับ